Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de Cheese Environment. Les saluda su buen amigo, el ingeniero Henry Paredes. Y por, para esta ocasión les he traído un curso gratuito que va a ser netamente de Archis Pro para principiantes. Vamos a topar específicamente el nivel básico hasta ya yendo un poco al nivel intermedio. Vamos a ver desde lo más inicial hasta lo más puntual, ¿no? Siempre en cada uno de nuestros videos lo que trato es de compartirles los shapes, los datos, archivos vectoriales, o raster o imágenes satelitales que vamos a usar, pues para que ustedes puedan practicar en casa y obviamente ejecutarlo de forma gratuita. Pues bien, ustedes saben que lo importante en algunos años ya después o ya desde ahorita hacia el futuro, vamos a tratar de migrar desde lo que viene a ser el ArcGIS hacia el ArcGIS Pro, que tiene que ser lo más conveniente. Y pido que Esri, pues, tiene programado hasta el 2026 no renovar sus versiones. Pues sin nada más que decir, quédense. Este es su video. Pues bien amigos, ya para iniciar, hoy vamos a topar tres subtemas. El primero, vamos a conocer la interfaz del software de la Gis Pro. Vamos a, pues, a realizar la conexión a la carpeta como segundo tema. Y como tercer tema vamos a crear algunos tipos de shapes. Principalmente los tres que se usan más comúnmente, que vienen a ser polígono, polilínea y punto. Pues bien, primero al momento de abrir el software les va a aparecer la siguiente vista. En donde ustedes pueden observar ya entrando al primer tema que viene siendo interfaz del Arxis Pro, no es que directamente se entre ya a la parte principal, como lo que viene a ser Arxis, principalmente APA, sino que muestra un panel distinto, ¿no? En donde en la parte izquierda pueden ver proyectos en los que ya se ha trabajado, si ustedes es la primera vez que ingresan al software, pues en esta parte les va a aparecer vacía. Pero si ya tienen conocimientos y han ingresado por distintos proyectos, los que han guardado se les va a reflejar aquí, por si acaso ustedes quieren ir directamente a uno que hayan guardado. ¿Qué más? En la parte central les va a llamar mucho la atención cuatro aspectos, que viene a ser mapa, catálogo, escena global y escena local. Lo que viene a ser escena global y local, vienen a ser principalmente a visualizaciones en lo que viene a ser 3D. Y en la parte de acá, catálogo es para ir directamente a la catálogo. Pero hay una situación muy diferente aquí. Ustedes pueden decir mapa, pero ¿qué es eso? Ya, el mapa es como decir, insertar un nuevo data frame en ArcGIS. Cuando nosotros insertábamos nuevos data frames, delimitábamos diferentes tipos de grupos de trabajo, ¿no? Entonces aquí es lo mismo. Si ustedes ven y dicen agregar un mapa, es como que si dijeran en ArcMap agregar un nuevo data frame. Listo, podemos también iniciar el proyecto sin guardar la plantilla. Seleccionar otro tipo de plantillas y en la parte de la derecha tenemos algunos recursos, ¿no? Como lo que viene a ser Geonet, Blog, la Academia de Esri, donde se pueden aprender varios tutoriales también. Todo lo que viene a ser Esri, ¿no? Y algunos términos. Bueno, pues ya revisando lo que viene a ser su interfaz un poco de la interfaz previa porque aún ingresamos a la del software voy a dar la opción de iniciar con una plantilla y que después yo lo guardo entonces le doy doble clic y me crea ya lo que viene a ser mi espacio de trabajo y ya una vez que esté cargado pues ya puedo guardar la plan el proyecto no ustedes pueden ver que está sin guardar entonces nos vamos a proyecto save as Me dirijo al escritorio, tengo el tema 1 aquí. Y puedo ponerle curso básico. Ok. Y listo. Ustedes pueden ver que ya se va a guardar automáticamente. ¿no? Y aquí ya salió el nombre. Curso básico. Y listo muchachos. Esta es la carpeta en donde yo le tengo. ¿no? Tema 1. Y ustedes pueden ver que se ha creado una pequeña carpeta. Lo interesante del Arcis Pro, ya manejando un poco su interfaz, es que no solo se guarda un archivo MXD como lo que se guardaba en ArcMap, sino que al abrir la carpeta se guarda una Geodatabase 
un tipo de plantillas, unas herramientas toolbox y su proyecto con la extensión APRX. Eso es lo interesante, ¿no? Que siempre que ustedes guarden una plantilla les va a aparecer la carpeta con las siguientes particularidades, opciones. Pues bien, siguiendo con su interfaz, voy a insertar ya lo que viene a ser un mapa. Nos dirigimos aquí en lo que viene a ser Insert. Nuevo mapa, es como decirle insertar aquí en el panel un data frame. Automáticamente cuando abrimos lo que es ArcGIS ya viene insertado. Pero nosotros vamos a insertar ya para poder trabajar. Nuevo mapa. Y ahí dice que está abriendo un nuevo mapa, no está creando un nuevo espacio de trabajo. Listo. Ustedes pueden ver aquí que ya apareció nuestro nuevo data frame o mapa. A este le podemos normalmente cambiar lo que es su sistema de referencia, su nombre, por ejemplo, doy clic derecho, propiedades, puedo poner de aquí temática 1, ya, que las unidades de display me muestren grados decimales en UTM, yo en este caso quiero que me muestren UTM, sin ningún problema, su sistema de referencia, pues vamos a trabajar en el sector de 17S me parece que ya lo tengo en favoritos pero si ustedes no lo tuvieran en favoritos se dirigen al sistema de coordenadas proyectadas UTM WG84 Hemisferio Sur y WG84 UTM Zona 17S ¿no? que es la cual yo voy a trabajar pues ok y listo, ya pueden ver que se ha colocado en el sistema 17S y aquí pues ya no nos muestra en coordenadas geográficas, sino en UTM. Listo. Conociendo lo que viene a ser la interfaz, tenemos el panel de contenidos, el panel de geoprocesamiento, que principalmente aquí puede cambiar, ¿no? Aquí tenemos otras opciones, aquí en la parte de abajo. Está en lo que es geoprocesamiento, pero también puede ir a lo que es el arcatálogo, a su simbología, a elementos y a la parte de exportar mapa. Pues bien, eso en cuanto al panel derecho. En cuanto al panel de contenidos, podemos cambiar de diferentes vistas, lo que viene a ser el geodatabase, lo que viene a ver a la selección de atributos lo que viene a ser la edición para editar un poco de herramientas de snapping todo lo que viene a ser vértices listado de etiquetas y lo que viene a ser imágenes satelitales ¿no? u otras opciones más que podemos ir editando pero principalmente nos mantenemos aquí en la vista para ir a trabajando los demás archivos pues bien en la parte de superior tenemos las opciones en forma de cinta que es lo interesante, ¿no? Es más o menos como un Word. Manejar lo que viene a ser un Word y trabajar pues diferentes opciones. Por ejemplo, ahorita estamos en lo que es Map. Y ya comparando con lo que viene a ser Agis, pueden ver que existe bastantes herramientas que se asemejan, como lo que viene a ser Full Extend, las opciones de Zoom, Zoom Bookmarks, que es para vistas, agregar mapas base, añadir archivos presentaciones, toda la parte de selección por localización, atributos, localización, etiquetas. Vamos a la siguiente op opción de insertar. Aquí podemos insertar layouts para empezar a trabajar con lo que viene a ser eh, mapas. Añadir a la carpeta, crear lo que viene a ser geodatabase, categorizaciones, en cuanto a insert. En cuanto a la herramienta de análisis, pues ahí ya pueden familiarizarse un poco más con estas herramientas de aquí, que viene a ser Buffer, Estadística, Clip, Intersect, Unión, Special Join, Near, Merge, Clip, todo lo que teníamos en Geoprocessing en Armat. También tenemos algunas herramientas que dependiendo de su licencia, pues les va a funcionar, como el análisis de negocios, el análisis de redes, de visibilidad, de exploración 3D Analyze, etc. En cuanto a la vista, podemos ver que también existen las opciones del de catalog de conversión de vistas, conversión de escenas locales, porque recuerden que lo que viene a ser 
Argesen y aquí ya no está separado. Argesen está unido a la GIS Pro. Entonces estas son algunas opciones de conversión de vista de escena local a escena global, ¿no? También herramientas de lo que viene haciendo aviación entre, esta, entre esas cosas. Tenemos una subpestaña también de todo lo que viene a ser la edición, que en este caso aquí, eso es lo bueno del Argis Pro, no necesitamos estar poniendo Star Edition, Stop Edition, simplemente se edita directo y listo, no ha pasado nada. Por ustedes pueden ver algunas herramientas de Snapping, crear, modificar, vértices, todo lo que viene a ser edición. ¿no? En cuanto a Imagery, principalmente para hacer lo que viene a ser clasificación supervisada, combinación de bandas, corrección atmosférica, todo lo que viene a ser teledetección. ¿no? Y por último tenemos la subpestaña de Share, en donde vamos, podemos empaquetar lo que viene a ser mapas, que sería solo este data frame, empaquetar la plantilla, el proyecto, todo este proyecto, y de igual forma subirlo al ArcGIS Online. Y aquí también podemos exportar nuestros mapas, ¿no? Y listo. Eso en cuanto a la interfaz. Si ustedes ponen aquí en proyecto, también les va a salir acerca de su licencia adquirida. Pueden poner New, abrir nuevo proyecto, guardar como, leer la, la licencia, las opciones. Terminologías principalmente de ETRI, ¿no? Pues listo, eso con la temática 1. Ahora con la temática 2 vamos a enseñarles a cómo hacer la conexión a la carpeta de trabajo. Si bien es cierto, nosotros estamos trabajando en el tema 1, que está en la carpeta de escritorio. Nos dirigimos al catálogo y aquí en Folders... Le damos clic derecho, añadir conexión a la carpeta. Y me voy al escritorio y aquí está tema 1. Le doy OK y listo muchachos. Ustedes pueden ver que ya está aquí ejecutada la conexión a la carpeta. Y aquí podemos ir siguiendo incorporando más shapes, ¿no? Que eso es lo importante. Listo, esto en cuanto al subtema 2. Por último, el subtema 3 vamos a crear shapes. Hay varias formas, ¿no? Como en Armap. Simplemente aquí mismo en el tema 1 pudiera new y agregar lo que viene a ser el shape. Aquí está. Pero lo vamos a hacer de la otra forma, ya que esta es la más conocida. Nos vamos a geoprocesamiento y escribimos la herramienta create. Create feature. Create Feature Class. Listo. Me está pidiendo una localización de salida. Pues le decimos que nosotros estamos trabajando en el escritorio en el tema 1. Perfecto. ¿Cómo se va a llamar? Pues le voy a llamar área. Vamos a crear primero el shape de tipo polígono. ¿De qué tipo? Sí, quiero uno de tipo polígono. El sistema de coordenadas, pues ya establecí en favoritos. Vamos a trabajar con WGS84, UTM zona 17S. Ok. Y lo pongo en Room. Inmediatamente aquí ustedes pueden ver cómo se está creando el Shape. ¿no? Y ya nos aparece en la parte de acá. Y si ustedes revisan, pues su Art Catalog también va a aparecer pues aquí en el tema 1 aquí está el shape área y hasta dentro de la carpeta del tema 1 que eso sería lo importante ¿no? listo de esta forma igual podemos crear los otros shapes de tipo línea y tipo punto vamos a crear un shape más le decimos nuevamente que está en tema 1 el nombre del feature va a ser eh, escuelas de tipo punto. Especificamos el sistema de referencia y le podemos poner igual que el del área, ¿no? Que es este de aquí, que va a tomar como 17S. Eso es lo bueno. Se carga automáticamente el sistema de referencia que estemos usando. Listo, ustedes pueden ver en el panel izquierdo ya se ha creado el shape de puntos. Y por último, pues, vamos a crear el shape de líneas. Polyline, 17 es el mismo, correr. Y ya en la parte izquierda vamos a ver que ya se ha creado líneas. 
Y pues bien muchachos, hemos creado el shape de tipo polígono, línea y punto, que son los más usados, ¿no? También tenemos lo que es para crear el multipunto y el multipatch. Pero bueno, eso ya depende si es que lo van a hacer o no. Pues bien muchachos, eso ha sido todo por hoy. Recuerden, regálenme un like enorme al video si les gustó. Compártanlo con sus amigos. Síganos en todas nuestras redes sociales. Y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal de YouTube para más contenido chis. Muchas gracias.